প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ ঈদের এসি টিভির স্পেশাল আয়োজন গল্প কথায় আজকে আমাদের মাঝে এমন একজন গেস্ট রয়েছে একটু ভূমিকা করে বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার আশেপাশে কিন্তু অনেক সুন্দরী আছে অনেকের প্রতি আপনার ক্রাশ খান কিন্তু সার্টিফাইড সুন্দরী আছে কি কেউ যার সার্টিফিকেট আছে যে তিনি সুন্দরী আছে একজনের আছে তিনি আমাদের আজকের গেস্ট মিস বাংলাদেশ টু এইটিনের জান্নাতুল ফেরদোস ঐশী আজ আমাদের গেস্ট কেমন আছেন আপনি খোঁজ <laughs> কিভাবে <laughs> 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 আপনি যে কত বড় ক্ষতি করেছেন কোমলমতি নারীদের কেন কেন মানে আপনার আপনার বায়োগ্রাফি পড়ে অনেকে আমার এলাকার ছোট বোন আমার কিছু বান্ধবী কোচিং করার নাম করে ঢাকায় চলে আসছে তো একটু বলেন যে কোচিং করতে আসলেন এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি এরকম সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করব নাকি এটা আগে থেকে প্ল্যান করে এসেছিলেন বাসে থেকে না এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসা হয়নি ছোটবেলা থেকে বিউটি প্রেজেন্টে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছা ছিল দেশকে বাদ দেন এটা বলেন না 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 অনেস্টলি কারণ সে ছিল যে সবাই আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করুক না একটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে আমি যখন বিউটি প্রেজেন্টের ফাইনাল গুলো দেখতাম ওখানে প্রথম কে আপনাকে বলল আপনি খুব সুন্দরী এটা কোন ক্লাসে আপনি শুনলেন প্রথম এইটা মনে নাই আমার তো জন্মের পর থেকে নিজেকে সুন্দরী মনে হয় আপনার নিজেই মনে হয় না কেউ বলেনি দাদি বা পাড়া প্রতিবেশী কেউ বলে না আরে মেয়েটা এত সুন্দরী এরকম কেউ বলেছে কখন এটা পার্টিকুলারলি যে কোনো একজনের কথা মনে নাই তো সবাই মোটামুটি প্রশংসা করতেন এবং আমার বাবা মাশাল অনেক হ্যান্ডসাম তো সবাই বলেন যে আমি আমার বাবার মতন দেখতে হয়েছি আমার মা অনেক সুন্দরী তো সব সব কিছু মিলিয়ে সুন্দর না হয়ে উপায় ছিল না জাস্টকে দেখ এটা বাজিক সৌন্দর্যের ব্যাপার কিন্তু ওই যে ক্রাউনিং মোমেন্টগুলো যখন আমি দেখতাম বিউটি প্রেজেন্টে তখন আমার মনে হতো এই এরকম একটা ক্রাউন কবে আমার মাথায় উঠবে এরপরে যখন আই গট টু নো অ্যাবাউট মিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এভরিথিং তখন আমার মনে হলো যে হ্যাঁ লোকাল একটা বিউটি প্রেজেন্টে তো আমি ঐশী হয়ে যেতেই পারি বাট ইন্টারন্যাশনালি আমি বাংলাদেশের সেরা সুন্দরী হয়ে যেতে পারলে এটার থেকে আনন্দের কি হতে পারে তখন আমি মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ দেখলাম যে বাংলাদেশে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশও শুরু হয়েছে কারণ আগে তো ইন্টারন্যাশনাল একটা বিউটি প্রেজেন্টে বাংলাদেশ থেকে কেউ যাবে এটা ওয়ে কি এটাই তো আমরা জানতাম না তো মিস ফর বাংলাদেশ দুই হাজার যখন দেখলাম তখন চিন্তা করলাম যে আমি কোনো একবার পার্টিসিপেট করব এখানে আমার আমার এক বান্ধবী আছে সে পড়াশোনার চেয়ে রূপচর্চায় বেশি মনোযোগী বললাম যে কেন এই পড়াশোনা করলে তো ক্যারিয়ারটা ব্রাইট হবে ও সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না আমি রূপচর্চায় ব্যস্ত থাকি আমার জন্য কেউ একজন ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত আছে তো তাই কি মানে আপনিও কি এরকম ভেবেছিলেন যে আমি কোচিং বা পড়াশোনা এসব বাদ দিই আমি যদি মানে সুন্দর হিসেবে সার্টিফাইড হই কেউ না কেউ আমার জন্য পাগল হবে যার ব্রাইট ক্যারিয়ার হ্যাঁ না এটা একদমই উদ্দেশ্য ছিল না কারণ আমি একটু না কুচু স্বভাবের আচ্ছা আরেকজনের মানে আরেকজনের ক্যারিয়ারের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আমি আমার জীবন যাপন করব এরকম কোনো ইচ্ছা আমার ছোটোবেলা থেকেই তৈরি হয়নি বাবা মা তৈরি হতে দেননি আর হচ্ছে কোচিং যে বাদ দিয়ে তা না আমি আইলস করতে এসেছিলাম ইচ্ছা ছিল বিদেশে পড়তে চলে যাব তো আইলসটা কমপ্লিট করেছি মক টেস্ট দিয়েছি এর মধ্যে অডিশনের ডাক এসেছে তো আমি রেজিস্ট্রেশন যখন করেছিলাম তখন তো সিরিয়াস ছিলাম না যে আমাকে ডাকবে কি ডাকবে না ইচ্ছা ছিল কিন্তু শিওর ছিলাম না ডাকবে কি না যখন ডাকলো তখন আই কল মাই ফাদার যাবো আমি যাবো কি না তারপর সাথে সাথে বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই যাবে তো হ্যাঁ ক্যারিয়ার ওইভাবে হলো ওকে তো মিস ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আপনার আইডল কে ভেবেছেন যে আমি তার মতো যদি হতে পারি আসলে আমার যেহেতু মানে সামনাসামনি অনেকগুলো মিস ওয়ার্ল্ডের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছে এক একজনের ইন্ডিভিজুয়ালিটি এক একজনের স্পেশালিটি আলাদা এক একজন এক এক রকম এবং প্রত্যেকেই মনে দেখলে মনে হয় যে আসলে অ্যাকচুয়ালি মিস ওয়ার্ল্ড এ এরকমই হওয়া উচিত তবে আমার ভীষণ ফেভারিট মিস ওয়ার্ল্ড হচ্ছে ঐশ্বরিয়া রায় বাচ্চান আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি যেবার গিয়েছি ওইবার যদি উনি আসেন একটু গেস্ট হিসেবে মাঝে মধ্যে তো বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিশ্ব সুন্দরী যান তো উনি ওইবার যাননি কারণ উনি উনি যে পরিমাণে গ্রেসফুল উনি যে পরিমাণে কনফিডেন্ট এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বুদ্ধিমতী আমার খুবই ভালো লাগে ওনাকে আর এছাড়া আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে সব থেকে বেশি ভালো সম্পর্ক ছিল মানসী চিলারের সাথে সুন্দরীদের কি গন্তব্য 
আগে পালতাম পালবো না এই জন্য এখন হলে আমি ফ্যামিলির সাথে থাকি একটা সময় হয়তো বা একাও থাকতে হতে পারে বা নিজের ফ্যামিলি হতে পারে সম্পূর্ণ যেটা রেসপন্সিবিলিটি পুরোটা আমার তো ধরেন একটা কুকুর আমি পালা শুরু করলাম তার টেক কেয়ার কে করবে সেই টেনশনে আমি দেশের বাইরে যেতে পারলাম না আমি একটু বাইরে যাই আমি বাইরে গিয়ে একটু এক ঘন্টা বেশি থাকতে পারলাম না যে আমার টেনশন আছে ওকে কে খাওয়াবে মানে বা ও টেক কেয়ার কে করবে আপনার রাত জায়গা ফুল দেখেছি অসাধারণ অভিনয় করেছেন মানে আপনার হাসি সবকিছু আপনি যখন এন্ট্রি নিলেন তখন থেকেই মুভিটা কেমন একটু চেঞ্জ হয়ে গেল তো রাত জায়গা ফুল আপনার দেখেছি তো আপনার জন্য অনেক ছেলেই রাত জাগে আপনাকে দেখে আপনার সব কিছু দেখে আপনি কার জন্য রাত জাগে আমি গানের জন্য রাত জেগে আমি রাত জেগে গান শুনি আমার একটা বাজে স্বভাব কি গান শুনেন আপনি প্রচুর গান শুনি আমি আমার একটাই অ্যাডিকশন আমার লাইফে সেটা হচ্ছে মিউজিক মিউজিক সে যার গানই হোক রাপতা রাপতা শুনেছেন এই ঈদের যেটা না আমাদের শ্রদ্ধেয় মাহফুজুর রহমান স্যার এর আচ্ছা না 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 শোনা হয় শুনে নেবেন অবশ্যই শুনে আচ্ছা না শোনা হয়নি আপনি নিজের কি কি আপনি দেখেন আমার আমি দেখি হচ্ছে আপনার কোনো অভিনয় দেখেন ধৈর্য থাকে রাত জাগা ফুল যদি আপনার মতো আমারও ভীষণ পছন্দের একটা সিনেমা এটা আমি সিনেমার জন্যই দেখি শুধুমাত্র আমার জন্য না মিশন এক্সট্রিম অবভিয়াসলি দেখি কিন্তু যদি বলেন অডিয়েন্স হিসেবে আমার ফেভারিট জনরা যেটা সেটা হচ্ছে রাত জাগা ফুল সেটার মধ্যে পড়ে কারণ আমার একটু এরকম জীবন কেন্দ্রিক রিফ্রেশিং সিনেমা ভালো লাগে আর যদি বলেন যে নিজের আর আর কোন কাজগুলো দেখা হয় ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা হয় হচ্ছে যদি কেউ ফোন করে কোন ইন্টারভিউয়ের কথা বলেন যে ওই তো খুব ভালো কথা বলেন আমি তখন চিন্তা করি কি এমন বললাম যে খুব ভালো তখন গিয়ে দেখলাম যে দেখি ভালো কিছু বলছি কিনা আসলে নিশ্চয়ই এরপর আপনি এই এস এটি এই গল্প কথার এই ইন্টারভিউ যদি কেউ ফোন দিয়ে বলে আমি ফোন দিয়ে বলবো নাহলে আমার ডিরেক্টর অন্তত আপনাকে ফোন দিয়ে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে প্রিয় দর্শক আজকে একটা সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলছি নিশ্চয়ই আপনাদের শুনতে ভালো লাগছে কিন্তু আমি জানি আমাকেই আপনারা হিংসা করছেন যে এই সুন্দরীর সাথে এত কিসের কথা কথা আর একটু আছে এবং সেই সাথে তার এই ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি আদম নিয়ে কথা বলবো বিরতির পর আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছে একটু পরেই আমরা টেরি পেলাম না আমরা সাধারণত একটা ফিল্মের শুট থেকে মহরত থেকে শুরু করে অনেক কিছু টের পাই বাট আদম নিয়ে আমরা সেভাবে তেমন কিছু শুনি কিন্তু হুট করে শুনছি যে ওরকম মানে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়নি বিয়ের খবর শোনা যায়নি বাচ্চা চলে এসছে তো ওরকম একটা অবস্থা আমি ওই দিন থেকে শুটিং শুরু করি তার দু একদিন আগে থেকে শুটিং শুরু হয়েছে ম্যামেন সিং এ আমরা শুটিং শুরু করি এরপরে বিভিন্ন লট বাই লট মানে ভাগ করে আমরা শুট করেছি বাইশ সালে শুরু পর্যন্ত শুটিং হয়েছে কোথায় কোথায় শুট করেছেন বা কি করেছেন না করেছেন সব বোঝা যাবে আমার ফুল তো তোর কাছ কলি হই রুইস এই নষ্ট মায়ের ছেলে কে কুড়িয়ে মারা উচিত
তার চোখ মুখ নাক চুল চেহারার গরণ দেখে বোঝা যাবে যে আসল বাপ কি না আমার মার মতো চেহারা আমার মতে এই নষ্টা মেয়ে ছেলে রে মাটিতে গলা বলতে পুইতে পাথর মাতৃ মাতৃ বাইরে ফেল আমি না আসা পর্যন্ত ভালো লেগেছে তো অন্য অনেক নায়িকাই বলে যে এই ছবিটা আর সব ছবির মতো না এরকম গতানুগতিক উত্তর না দিয়ে আপনি কি বলবেন এই সিনেমা সম্পর্কে আমি এটাই বলবো এই সিনেমাটা আর সব ছবির মতো না আসলে আমি যে কয়টা সিনেমা করেছি আমার এই ছোট্ট ক্যারিয়ারে সেই কয়টার মানে অন্যগুলোর থেকে অনেকটাই ভিন্ন কারণ স্বাভাবিক এখনকার সময়ের আমরা যারা কাজ করছি এরকম চরিত্র বা এরকম ক্যারেক্টার প্লে করার সুযোগ আমাদের খুব কম হয় পুরো ক্যারিয়ারে হয়তো বা তিন চারটা আসবে আচ্ছা আপনি বলেছেন আপনি একটু নাক উঁচু স্বভাবের তো মিশন এক্সট্রিম বা রাত জাগা ফুল এটাতে আপনার যে একটা গ্লামার বিষয়টা এটা তো ওইরকম নাই ল্যাঙ্গুয়েজ কথাবার্তা বলতে হচ্ছে গ্রামের মতো তো এটা আপনি আপত্তি করেননি যে এরকম আমি না আমি একটু নিজেকে একটু মেলে ধরতে চাই আচ্ছা না কুচুপনার হচ্ছে এক একজনের ধরন আলাদা আমার হচ্ছে এটা তো আমি মনে করব এটা আমার আর কি বলবো এই যে না কুচু স্বভাব সেটাতে আর আরেকটু ভ্যালু অ্যাড করলো আমি মনে করি আমার এই চরিত্রটা কারণ আমার এত প্রিয় এবং আমি মনে করি আমার জন্য ইটস রিলি প্রেস্টিজিয়াস টু প্লে দিস ক্যারেক্টার ইয়ার সোহান কেমন অ্যাজ এ কোয়াক্টার হি ইজ রিলি নাইস টু ওয়ার্ক উইথ খুব ফ্রেন্ডলি কাজের সময় এবং তার সাথে কাজ নিয়ে শেয়ার মানে শেয়ারিংটা বেশ ভালো ছিল আমার আর আবু তো হিরো আমাদের হ্যাঁ হি ইজ এন কি বলবো হি ইজ আ ইয়াং ডিরেক্টর এবং পুরো টিমের ম্যাক্সিমাম মানুষই ইয়াং ছিল এবং হিরন ভাই হচ্ছে ইয়াং হওয়ার কারণে তার সাথে মানে কোনো কিছু শেয়ার করতে কোনো কিছু জানতে চাইতে খুব একটা ভয় সংকোচ কিছুই লাগেনি যেমন থাকে না একজন সিনিয়র থাকলে তা একটু সংকোচ কাজ করে যতই বলি না কেন যতই নাইস হোক না কেন একটা সংকোচ কাজ করে কিন্তু উনি যেহেতু খুবই ইয়াং ছিলেন এবং হি ওয়াজ রিলি ফ্রেন্ডলি অন সেট এর জন্য যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম আবার যদি আমার মনে হতো যে একটা টাইট ফ্রেম ধরেছেন আমার মনে হলো যে আমি হয়তো বা এই ডায়লগটা দিতে দিতে হেঁটে বেরিয়ে যাব তো তখন তো আমি ফ্রেমের বাইরেই চলে যাব তো তখন আমি এটাও তার সাথে শেয়ার করেছি যে ভাই আমার না এই আমি হলে এটা এইভাবে বলতাম এভাবে হাঁটতাম এই জায়গাটুক জুড়ে তারপর সে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর ডিওপিকে বলে ফ্রেমই চেঞ্জ করে দিলেন তো উনি এরকম সাপোর্টিভ ছিলেন এই জন্য কাজ করাটা খুব কমফোর্টেবল ছিল ওনার সাথে তো দর্শকরা কেন এই সিনেমা দেখতে যাবে পকেটের টাকা খরচ করে পকেটের টাকা খরচ করে দ্যাটস আ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আপনি কেন দেখতে যাবেন আপনি আছেন একটা সুন্দরী আছে আমি আমি এই জন্য দেখতে যাব আচ্ছা তো অনেকে হয়তো বা এই রিজনেই দেখতে যাবে যারা আমাকে ভালোবাসে আবার অনেকের একটা আফসোস যে আমাকে যারা ভালোবাসেন তাদের একটা আফসোস যে আমার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমাকে অত বেশি পারফরমেন্স মানে পারফরমেন্সের কি বলবো আমি পারফরমেন্সের সুযোগ খুব একটা বেশি পাইনি মানে যতটা এখানে পেয়েছি তো তাদের একটা আফসোস যে আমার ফুল ফ্লেজেড কোনো পারফরমেন্সের কাজ তারা এখন পর্যন্ত দেখেননি তো তারা আমার পারফরমেন্স দেখতে যেতে পারেন আবার এস এ বিউটিফুল স্টোরি বাংলা সিনেমার প্রতি ভালোবাসা থেকে দেখতে যেতে পারেন এবং আমি শোর প্রত্যেকের মধ্যে একটা কিউরিয়াসিটি কাজ করবে এই ট্রেলার দেখার ওকে দেখলাম এবার আপনি যে ওইটা ছিলেন আপনি যে সেই কি এটা চামিলি মেবি নাকি আপনি কি ছিলেন বলবো না বলবেন না কান্নার আওয়াজটা যে পাওয়া গেল ছোট্ট বাচ্চার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম এসি টিভির ঈদের স্পেশাল আয়োজন গল্প কথায় 
আমি রয়েছি রনি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন জান্নাতুল ফেরদোস ঐশী আপনি এই অল্প সময়ে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছেন অনেক ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছেন এক একজনের সাথে এক এক রকম অভিজ্ঞতা আমি নাম বলবো আপনার বলতে হবে কার কাছ থেকে কি শেখার আছে আরদিন শুভ কাজের প্রতি একাগ্রতা এবং অনেস্টি ইয়াশ রোহান কিছু শেখার নেই আপনি এত পাওয়ার ফ্রেন্ডলিনেস ফ্রেন্ডলি শুধু মানে বন্ধুত্ব এরকম মানে এটা কাজের ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে আর কিছু শেখার নেই ইয়াশ রোহান ভাই আপনার কাছ থেকে আর কিছু শেখার নেই না 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 देयर আর লট অফ থিংস যেটা মেইন আপনি একটা একটা চেয়েছেন আচ্ছা ওকে বলেন আচ্ছা আর সাব্বির ভাই লট অফ থিংস মাল্টি ট্যালেন্টেড হিজ মাল্টি ট্যালেন্টেড এবং তার কাছ থেকে শেখার আছে একসাথে অনেক কাজ বা অনেকগুলো ভূমিকা একটা মানুষ কিভাবে পালন করে তাও সাকসেসফুলি সেলিম ভাই গুড অ্যাক্টিং গুড অ্যাক্টিং এর বাইরে আর কিছু শেখার নেই যেকোনো একটা জানতে চাইছি ওকে ঠিক আছে আর এর বাইরে আচ্ছা এই যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হলো সেখান থেকে কি শেখার আছে অনেক কিছু সব যদি একটা জানতে চান সেটা হচ্ছে লাভ ইয়ারসেলফ বি ইয়ারসেলফ মানে নিজস্বতা যেটা সেটা সেটা নিয়ে যেন মানুষ প্রাউড ফিল করে এবং সেটার উপরে যেন ওয়ার্ক করে বেটার হওয়ার জন্য অন্য অন্য কারো মতো হওয়ার দরকার নাই নিজের আর একটা বেটার ভার্সন সবার হওয়া উচিত সৌন্দর্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সবচেয়ে বড় অর্জন কি আপনার জীবনে সিনেমা সিনেমা এর বাইরে আর পার্সোনাল লাইফে ব্যক্তিগত জীবনে কিছুই না रूपाली पर्दार बहर प्रेम विषय টুকটাক এটা তো ছোটবেলা থেকে সবাই একটু মানে প্রস্তাব প্রস্তাব আসে এই সব এক্সপেরিয়েন্স সবারই হয় তো তো ওই আমি আমি যেরকম বলি আপনার বায়োগ্রাফি পড়ে আমি তখন প্রথমেই দেখলাম যে একটু কম বয়সী সো কম বয়সী সুন্দরী এটা হলে একটু তাদের অত বুদ্ধিদীপ্ত তারা হয় না সো একটা সুযোগ স্কোপ কাজে লাগানো যাবে বা ট্রাই করা যেতে পারে মনে করেন তো এরকম আমার মতো আরো 100 জন এরকম এরকম ভাবে হতে পারে তো এরকম কে কতদূর পর্যন্ত সুযোগ নিতে পেরেছে সুযোগ আসলে যারা এই যে চেহারা সুন্দর দেখে যারা সাধারণত অ্যাপ্রোচ করেন তাদেরগুলো একদমই সিরিয়াসলি নেওয়া হয় না এবং জাস্ট হেসে উঠিয়ে দেওয়া হয় কারণ চেহারা দেখে প্রেমে পড়েছে দুই দিন পর তোমাকে সহ্য করতে পারবে না এই মুহূর্তে আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে অনেকগুলো ঈদ আপনার জীবনে এসেছে হুম তো কয়টা ঈদে আপনার সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এই এই ঈদে কি নাকি এই প্রথম এই প্রথম তো আপনার জীবনে ঈদ রিলেটেড সবচেয়ে বড় অর্জন কি আলহামদুলিল্লাহ সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা ঈদের আনন্দ আমাদের কাছে অতটা স্পেশাল না যতটা হয়তো বা যারা আনন্দ করতে পারে না তাদের কাছে যতটা স্পেশাল কারণ আমাদের কাছে না ডাল ভাত হয়ে গেছে এবং আমরা এটাকে টেক অ্যান্ড ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিয়েছি আমি ব্যক্তিগত এই বিষয়গুলো রিভিল করতে একদমই পছন্দ করি না তবে আমি যদি কারো যে মানুষগুলো ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারেন না তাদের মুখে যদি ঈদের আনন্দের হাসি ফোটাতে পারি ওইটা আমার জন্য সবথেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট হয় ইনশাল্লাহ সারা জীবন হয়ে যাবে এটা আচ্ছা এই এই যে এই ঈদে সিনেমা আসলো এটা কতটা যোগ হলো এটা অনেক বড় পাওনা আমার জন্য কারণ ঈদে ঈদের সিনেমা ইজ এ বিগ থিং ইজ এ বিগ থিং কারণ এবং এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে সিনেমাতে কাজ করাটা তো অবভিয়াসলি আমার একটা ড্রিম ছিল সেটা পূরণ হয়েছে এখন ঈদে আমার সিনেমা আসে ঈদে কোন কোন সিনেমা কারণ ঈদের সিনেমা মানেই হচ্ছে একেবারে ফোকাস পয়েন্ট সিনেমা প্রেমীদের তো সেখানে আমার সিনেমাও যুক্ত হয়েছে এবং মানুষ এত পজিটিভ আমার খুবই ভালো লাগছে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সেই সাথে আদমের জন্য শুভকামনা আপনার এই সিনেমা দেখার পর সরাসরি আপনাকে জানাবো যে কেমন লেগেছে আমার রাত জায়গা ফুল দেখেছিলাম সাব্বির ভাইকে জানিয়েছি এই সিনেমা দেখে কেমন লেগেছে সেটা আপনাকে জানাবো এবং দর্শকদেরকেও আমি আমার যে মাধ্যমগুলো আছে তার মাধ্যমে জানিয়ে দেবো প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন ঈদের আনন্দ পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভাগাভাগি করুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সিনেমা দেখুন এবং সবাই ভালো থাকুন সবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক